très heureux et ému d'être ici parmi vous pour l'inauguration du point nanocrédit de la DRFJ. Chère Sophie, comme l'a dit tout à l'heure Khalifa, le président Macky Sall, en novembre 2018, avait organisé la journée de la pêche au Grand Théâtre et je venais d'être nommé un, un, un mois à peine. Il me demande de me lever, effectivement, Papsar Djogol Tarao, qui est le maire de l'armée de Knalro. Mon et les femmes, il n'y a que si il y a Joël, Fadjou, Djonoir, Djirna, Nuiligay, si Poisson, nous sommes des femmes transformatrices, marieuses, nous sommes des femmes, 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 c'est ce qu'il a dit. Et depuis ce jour, Mère Fatsar et moi et mon équipe, nous ne sommes pas quittés. C'est-à-dire au marché aux poissons, à Diffère, à John Noir, à Falia, à euh, Joal ici, à Fundjoun, à Missira, à Betenti, partout où on va, à Toubakuta avec Pape Djanko, elle est là et elle nous témoigne de son soutien, de son affection et de ses prières. Et nous prions Dieu pour qu'elle reste encore devant nous et prie pour nous. Alors j'étais venu ici, euh, Sophie, avec vous ce matin euh, et je remercie aussi le maire empêché pour un mariage et je passerai tout à l'heure avec toi chez lui pour le, lui dire bonjour et M. Manga, vous lui transmettrez mes sentiments de remerciement et aussi de gratitude d'avoir collaboré avec la DRFJ. La convention, nous l'avons amenée avec nous, on pourrait même la signer aujourd'hui. Le nanocrédit est un nouvel outil qui sert de promotion économique. Le nanocrédit permet à la femme sénégalaise, aux barrières, aux femmes transformatrices, aux femmes qui vendent le poisson, le mille, l'arachide, tous les produits naturels dans les marchés, sur les quais de pêche, etc., etc., d'avoir la possibilité d'emprunter 50 000, 100 000, jusqu'à 300 000 et bientôt jusqu'à 500 000 au mois de décembre. Nous, nous avons en effet décidé, après les demandes des braves dames du sud, à Ziguinchor, à Sejou, à Kolda, à Tambacounda, à l'est, d'augmenter le montant et aller jusqu'à 500 000 francs CFA au lieu de 300 000 francs CFA. Nous avons aussi décidé, comme l'a demandé certaines braves dames, d'enlever l'intervalle de 25 000 et de passer directement de 50 à 100 000. Nous avons aussi décidé d'augmenter la maturité jusqu'à 6 mois pour ceux qui en ont besoin pour leur permettre d'avoir des délais raisonnables de remboursement. Le nanocrédit en un mot, c'est quoi C'est la vision d'un homme le président Macky Sall, qui veut aider ses concitoyens, qui s'est dit, je suis issu d'une famille modeste et je connais les conditions difficiles dans lesquelles les braves dames qui lui rappellent sa maman, sa famille. Et le premier jour où nous avons lancé le produit, Sophie, c'était en juin 2020, à, au marché central au poisson Pikin. C'était un mercredi après le conseil des ministres. Il a vu l'élément, il a pris son téléphone, il m'a appelé directement. Il m'a dit, pape, ça, c'est pourquoi qu'on a créé la DR. Continue et tu ne vas pas le regretter. Félicitations et il raccroche son téléphone. Depuis ce jour, mes équipes et moi avons décidé de traduire en acte concret cette vision, de la matérialiser, de développer ce produit avec mon équipe, le secrétaire général, la directrice d'investissement, le chef du projet Nano et toute l'équipe de la communication, de l'exploitation. Je dirais la DER, de façon globale, c'est approprié ce produit et nous sommes en train de sillonner le pays. Nous sommes à plus de 60 points ouverts et à chaque fois, hier nous étions à Kayar où nous avons installé les points nanocrédit, ils sont à un taux de 99% de remboursement. 
pour près de 50 millions de décaissés. À Fasboy, où nous avons aussi installé une usine de fabrique de glace, mais aussi à Ziguinchor, à Elinkin, au Cap, à Kafountin, à Goudom, à Sejou, à Tambakunda, à euh, Djaoubé, et j'en passe. Et tous ces points, ce que les gens nous disent matin, midi et soir, c'est quoi C'est nous avons attendu longtemps un produit financier adapté à nos besoins. Et le nanocrédit, ce n'est ni plus ni moins qu'un service financier de proximité au profit des femmes qui se réveillent matin, midi et soir, qui faisaient jadis face à des usuriers qui leur prêtaient de l'argent avec des taux allant des fois jusqu'à 50%. Et aujourd'hui, grâce à ce produit qui est fixé à un taux de 5%, et renouvelable à dessein, c'est-à-dire vous prenez 50 000, vous remboursez, vous avez 100 000, vous remboursez, vous avez 200 000, vous remboursez jusqu'à 300 000, jusqu'à 500 000 et plus tard jusqu'à 1 million de francs CFA. Et le plus intéressant dans ce produit, c'est qu'il faudrait mettre en perspective les femmes qui doivent pouvoir travailler en groupement en GI. Au lieu d'emprunter chacune 50 000, 100 000, si elles se regroupent en 10, en 20, en un coup, elles peuvent emprunter 1 million, 2 millions, travailler, rembourser dans le mois ou dans les trois mois et tripler ce montant. Aujourd'hui, à Pikine, nous sommes à plus de 2 milliards de francs CFA en un an. Et avec les taux, que les, les, les montants que j'ai vus ici, et je suis très fier de l'annoncer, nous sommes à 1000. 625 bénéficiaires pour 2220 crédits octroyés pour 125 millions de francs CFA depuis juin sur un quai de pêche de ce type. Cela veut dire que si nous travaillons très bien, Monsieur le maire, Madame la ministre et tous les acteurs, le CLPA, que je félicite et remercie au passage pour leur accueil, nous pouvons faire des milliards par an car Joël et où fait partie des trois plus gros quais de débarquement au Sénégal. Et nous allons travailler à vous accompagner à améliorer les conditions de travail, de production, de conservation du poisson et des produits halieutiques et d'emballage et d'exportation dans les meilleurs délais. Je terminerai euh, par mes propos en français en disant que la région de Thiès bénéficie de plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA au cours de ces trois dernières années, avec les services et la pêche en tête, et que nous allons, comme l'a dit Khalifa tout à l'heure, reconcentrer nos priorités, nos ressources auprès des femmes qui ont eu à bénéficier de 75% des financements de la DER depuis sa création. Donc la DER, elle est faite pour vous, les femmes et les jeunes. La DER, il faut vous l'approprier. La DER, il faut travailler à la sécuriser, à la pérenniser en prenant des crédits, en les remboursant, en permettant à d'autres de prendre le crédit. Et pour que d'ici 3, 4, 5 ans, au lieu des 70 milliards de crédits déjà octroyés, que nous soyons à 500 milliards de crédits, nous pouvons le faire et nous voulons le faire avec vous.